富永沙織のサンデープランチトークショー。こんにちは富永沙織です東京アフタヌーン毎月第4日曜日は MC 富永沙織のサンデーブランチトークショーをお届けしますこの番組はここ江東区レインボータウンウェム木場スタジオより30分生放送でお届けしますリクエストメッセージはファックス東京 03-5634-0792 メールインフォアットマーク 885FM.jp までメールそしてファックスお待ちしていますこの番組はあなたのおしゃれを心を込めて引き受けます宅配買い取りドロップの提供でお送りしますさあ始まりました富永沙織のサンデーブランチトークショーはサンデーブランチがビュッフェ形式であるようにあらゆるものから今気になることをピックアップしてトークを楽しんでいただく番組ですさて寒いですね<笑>今日ね観覧にね来てくださってる方もちょっと寒そうねでこうやってねあの合わせてあの暖かくしてみたりこう低空で寒いなみたいな足,足トントンしちゃったりねちょっとね風が強いんですよねそうそうプロデューサーの浜田さんもですねあの暖かいね飲み物ちょっと買ってきてくれたりしてね逆にねこういう寒い時期だからこそなんか人の温かみを感じることのできる季節でもあるななんてね思っていますあちょっとね今浜田さんがですねあのブランケットをあの観覧の方々にですね、配っております。あのこういうね温かい心遣いがですね、本当にこの番組をさらにねこう温かくするという素晴らしいスタッフとともに私やらせていただいてます。そしてあのディレクターのねあのなべちゃんも今日は楽しそうにやってくれてると信じています。<笑>楽しい楽しいね。<笑>はい。はい、すみません。はい、そしてですね、今月のテーマです。今回も私たちの方で決めさせていただきました。今度ね、12月の1日に新語流行語大賞ありますけれども、それに先駆けて、あの富永沙織のですね、あ、今月のテーマね、行きたいと思いますね。はい、じゃあ今月のテーマ、富永沙織の流行語大賞。はい、ということですね。<笑>ありがとうございます。私のこの喋りが先駆けちゃったみたいなね先駆けちゃいましたね<笑>すいません<笑>そうそうそうで、えーえー、っと今回はね本当にあのこの番組でも私たちのこう周りで発生した言葉の中から最も印象に残った言葉を選んでみたいなというふうに思いからですね今回はこのテーマを決めさせていただきましたそこで募集をさせていただいてあのいくつかコメントをくださってますでそして今も、えー、リアルタイムでこの YouTube ライブの方でもコメントを募集してますのでどんどん送ってくださいねこれまだ新しいのまだ入ってきてないかなあじゃあこれからあの来るのを楽しみにしてますねはいまたこの機次第でどんどんお読みしたいと思いますそして、えー、今来ているものを読ませていただきますねはいまずはですね P206SW さんはいえっ、ー、とですねこれは<笑>すみませんいいですかえっとね、間違えるっていうことなんですね。<笑>これはね、噛むとかじゃなく、告知の日付間違いをしすぎだと。ね、でこの前、天気も間違えてた、沙織さんらしいというふうに書いてくれてますね。天気間違えてましたか間違えてた。あ雨雨降ってたの。あえあれホワ,イホワイトボード必要だね。<笑>すいません、どうぞ、ホワイト。<笑>すいません。でもね、ガラス張りのスタジオになってるんでねあのジェスチャーは分かるんですけどね具体的な細かいこともちょっと分かんないなっていう感じで、はい、すいませんねそう心はつながってるんですけどねそう,そうそうそうそっか天気も間違えちゃったんですねええー、あちょうだあの YouTube ライブにコメントしてくださいぜひそうすればつながれますね、はい、リアルタイムでねはいということです、えー、ちょっとなそう今日はねあの最初の文章噛まないように結構してたんですけどね、P206 サブさんが言ってるのは間違えるっていうことで、日付をよく間違えて、あのこのラジオ、何日になりますよとかいうのも、先月だったりとかね、先月の日付を書いたりして、あの P さんが教えてくださるっていうことが何回かありましたね、はい、ありました、はい、助けられてます、私は本当にね、皆さんに助けられてるんですよ、そして、はい、次に行きたいと思いますね。はいあのりこさん入れてくれた YouTube ライブのコメント沙織さんこんにちはありがとうございます嬉しいのりこさんなんかありませんかあの新語あ新語新語じゃなくてもいいですよ流行語今年はこんな言葉よく使ったななんてね思ったことあったら入れてくださいねで次の方いきますよはいえっ、ー、とねさだやすさんさだやすさんが
、よもやよもやってことですね。意味としてはよくわかりませんよ,よくわかりますが、<笑>間違えちゃったまた。<笑>よくわかりますが、え鬼滅の刃のセリフが頭に残っていましたということです。鬼滅の刃の劇場版鬼滅の刃の無限列車編でですね、あの煉獄さんがね、よもやよもやだと柱として不甲斐なし穴があったら入りたいというふうに言っていたコメントがあのセリフがありました。敵にね不覚にもあの眠れ眠らされてしまって戦え戦うべきところで戦えることができなかったっていうでもその後復活してでこの言葉を言ってあのあのそこから退治しに行くんですけどね。はい、というところで出てきた「よもやよもや」という言葉ですけれども、うんまあ、これはあの意味としてはこうまさかまさかみたいな感じですね、うんうん、結構ね煉獄さんの名台詞もたくさんあったのでねそうでもこれをもう、あのー、見た時にもうあの曲が流れました「僕たちは」ってやつ<笑>そうそうそうあれがなんかずっと浮かんで歌っていましたよ、はい、ありがとうございます<笑>そしてねあ、P206 エスタブルさんさっきのね間違える、うん、言ってたあ,あ言,っっ言ってました,言っ,言ってましたあそうですかあありましたかあのね<笑>そうかナビちゃん編集してるからよくわかるかもね<笑>そう昨日晴れてたのにあの捨てたっ<笑>て<笑>逆ねあ逆になったんですねあなるほどねそっかすいませんそんなことがありましたか、ね、そしてねえ次えっ、ー、とね次はね誰にしようかなあアヤスタグラムさんアヤスタグラムさんがねマスクかぶれって言ってますね肌荒れがひどかったんですっていう風に書いてありますまさにね私もちょっとマスクかぶれでこのなんか顎の下のところちょっとね吹き出物できちゃってそうなんかショックですよね地味にねショックなんですで私気づいたんですけどこう吹き出物が出た時にあの女性の場合はこうコンシーラーとかって結構消した方が逆に実は良くてであの見た目もいいんですけど紫外線がこう当たった時に黒いところにより当たるんですねなのであの色が赤とかそういう色がついてるところにあの紫外線が反応しちゃうんでよりこう色素沈着しやすいんですよなのであの逆にコンシーラーを塗っておけばあんまりそこに反応が集中的にいかないので跡が残りづらいっていうことに気づきまして。最近はもう今までなんか逆にコンシーラーとかつけたらなんか汚れが溜まっちゃうんじゃないかなと思ったんですけど逆にもうがっつり隠すようにした方がいいことに気づきましたね。うん、そ,うそ,うでそれでお家帰ったらすぐね洗ったりして女性の方はねいいかもしれないです男性も結構できるんですよねマスクでねそう拭き出物ができちゃって。そう大丈夫ですか痒くなくなっちゃいました大丈夫ですね<笑>でそうそうそう言ってるとかだんだん痒くなっちゃったりしてねそして次の方スプリングサニーさんえこちらはね推し活っていうふうに言ってますねはい推し活はちなみにあの今新語流行語大賞でもノミネートに入ってるキーワードですねだいたいこういつもそう30から50くらいノミネートに入るんですけど今年は30くらいかなうん入ってるみたいでその中の一つになってます。そうそう私もこれねちょっといいなと思いますね推しそうそうそう一番最初に今年の流行語ってなんだろうって思ったらあの推し推しって言葉結構いいかもなって思ったんですけどね、うん、そしてね次の方ねはいあちょっと待ってねあいろいろちょっとまた YouTube ライブの方に関まりチャンネルさんがこんにちはありがとうございます見てくださって嬉しいです。あの流行語をねあのやってますんであの今年1年で流行語こんな言葉よく使ったなとかあの自分の中でこんな流行ってたみたいな言葉があったらぜひ、ね、ここに書いていただけると嬉しいです。夏さんもこんにちはありがとうございますそして、えーっとね、あトニーさんもね「イカゲーム」って書いてますね。これはネットフリックスのねオリジナルドラマで韓国のあの連続ドラマですけれどもこれもちなみに入ってますね。え？<笑>あのあの入ってるのでねあのこれもねなかなか面白いドラマで一気見しちゃいました。私このあのドラマのことを知ったのはイギリスのタレントの方にちょっと聞いてでめちゃくちゃ面白いからスクイットゲーム見ないよみたいなでイカゲームのことをスクイットゲームって言うらしいんですけどで見ないよってこう言われてで見たんですけどね日本語で言われたんでね英語じゃなかったから理解できたっていうね<笑>まあまあまあまあまあ<笑>さてさてそしてねテリングさんテリングさんがえ絶対大丈夫ヤクルト優勝おめでとう過去ファンではないけどって書いてますけどねこれはあの絶対大丈夫ってのヤクルトの高津監督がですね
あのみんなにこう言って優勝に導いたっていう言葉でしたね。いや本当にこうやってなんですかみんなでこうみんなのことを信じて前に進むっていうのは本当にね大事なことだなと思います。そういうことがなんか未来を作っていくんだなっていうふうにしみじみ感じる、うん、言葉で私も大好きでしたね。ありがとうございます。そしてえっ、ー、とねシスケさんシスケさんは流行語は富永沙織矢印沙織さんに始まり。とても癒された一年でした。いい方ですね。もう本当に幸せです。そう、私を幸せにしてくれるだけの言葉だったかもしれないけどね。<笑>ありがとうございます。そして、えっと、ピーニーマルケサブルさんがね、もう一つね。ダイエット。あ、ダイエット。ウォーキングでの減量刺激受けました。あとプールの CM 見れてラッキーでした。ありがとうございます。<笑>そうちょうどね6月かな5月か5月とかぐらいにあの水着を着て CM に出ることになったのであの一生懸命ダイエットしてですね1ヶ月で7キロくらい痩せた。ね、ことがありましたその時にはねあの予想どんなふうに痩せたかみたいなのをいろいろブログ書いたり皆さんにお話しさせていただいたりしましたけれどもねそれでなんか刺激を受けてくれたなって本当嬉しいですありがとうございます<笑>そうで P2 マルクサブルさんはね結構あのなんか太ったって言ってであの言ったからどんなどうかなって見たらいつもとはその時にカーナに来てくださった時はいつもとは違うファッションしててなんかちょっとあれ服の感じ変わったかなと思ったら「いや実は太ったんですよ」なんて言って,て、ね、全然太ってないじゃないですかみたいな逆におしゃれ<笑>本当に本当ですかねえおしゃれな方だからねえ<笑>うんそうそうそうはいそれでですねえっ、ー、と次の方ねみほちあんさん、はいえー「幸せホルモンで元気になろう」の一択でお願いしますと「えー、高等モーニングプラスアルファで」でそうかそうかプラスアルファであのえー、朝1朝日に30分程度当たるにリズム運動を習慣化するはまさに目に鱗でしたそして何といっても食と器での写真に本当心が癒されましたなかなか難しいですが私も続けていきたいと思いますというふうに書いてくれてますいやなんか私これあの読んだ時にいや覚えててくださったんだっていうのがすごくあってそうそうあの私今でもやってますあの一日の始まりに必ず三十分くらい、お外散歩すると、なんかこう幸せホルモンが出るのか。一日がすごくなんかね、あのハッピーに過ごせるんですよね。そうそう、だからそれやらないはちょっとね、気持ち悪くなったりするぐらい。そう、かなり良かったのでね、おすすめです。運動はもう負担にならない程度に習慣化する。うん、本当にそれが一番、なんか心も体も健康に過ごせる秘訣かなっていうふうに思います。今のね、時期だから余計。それはおすすめですね。はい、ありがとうございます。そして、YouTube ライブの方では、P2 マラクエスタブルさん全員で、かつこれあれですね、えーと、テリングさんの絶対大丈夫っていうあの言葉のところで、全員で、かつオリックス・バッファローズの合言葉、ほんま、昨日疲れたまで<笑>応援しすぎて<笑>、応援すぎてね、さすがですね、やっぱりね、ありがとうございます。そしてピンクの水着で派手に飛び込みして登場します。ありがとうございます。そうそうそう、あの CM ね。あのー、ネスタリゾート神戸の,、ね、あの CM に出させていただいてますのでピンクの、ね、CM で出てて一番最初の映像が私のこう開脚から始まるみたいな、ね、変な言い方ですけどそうそうそうジャンプして水の中に飛び込むみたいな、ね、そうお母さん役でしたけどそんなことをやらせていただきましたはいありがとうございますいろいろ、ね、たくさんいただきました。うん私はねちなみにねいいなとさちょっと思ってるのはもうこれ結構皆さん聞けばありきたりだなと思うかもしれないですけどショータイムかなって思ってますね、うん、まあそんなところでねじゃあ次のコーナー行きましょうかねはいそれでは次のコーナーです<音楽>シーズナルフラワーはいいけばなしはんでもある富永がお送りする季節の花の紹介コーナーです。今回はポインセチアに注目したいと思います。こちらも皆さんね最近街を歩いてるとよく見かけると思うんですけれども、お花屋さんでね特に置いてあるクリスマスのお花です。わかりますか？わかんないですね。<笑>ポインセチアっていうのはねあのね葉っぱが赤くて。で赤い葉っぱの下に青緑の葉っぱがついててもうザ・クリスマスみたいなやつですよ、うん、よくなんかリースとかにもくっつけてあるような必ずくっつけてあるようなここにはあるかなないかなどうだろうね
、うん、でもねあのもしかしたらイトーヨーカの方にいたらあるかもしれないどっかに必ず飾りである可能性がある。え、赤だ。そうそうそう。<笑>あの今ねこのスタジオの向かい側には花壇があるんですね。それもとても広い花壇です。でここはあの毎回お花が変えられたりとか、であの今回イルミネーションやらないですかね。やりますかね。明後日。あ、あ、そうなんですね。うんうん。明後日からねここもねこの花壇のところにイルミネーションがつきますのでここものすごい綺麗ですからぜひね。あのちょっと立ち寄った際にはねあの,のぞいてみていただけると嬉しいですね。そうそうそうそうあのねこの冬の秋とか冬とかの時期でも咲いてるお花いっぱいありますバラもねバラちょうど終わっちゃったかな、まあ、これから咲くお花もありますのでね楽しんでいただけるかと思いますそしてポインセッチャーの話戻りますがこちらあのこのね赤い葉っぱが皆さんお花と勘違いされる方多いんですけど実は赤い葉っぱの中にある黄色いねなんかね花見つぼみがあるんですよこれがお花なんですよ実はよく見てみて見てくださるとわかるかなと思うんですけどねあとね寒さにちょっと弱いんで室内に置くのがいいですそしてねそうでねこれね結構ねお水をあげない水あげしない植物ででちょっと切ると茎を切ると白い液体が出てくるんですけどこれ結構有毒らしいんですね肌とかにそのままつけたままにしとくとかぶれたりするのであのよく手を洗ってであのちょっと切って何かお花,にお花として使う場合には、えっと、お水の中に1時間ぐらいつけてあの放っておくとあのお水が乾あとそのね何て言ったらいいのかな、えー、っと水気が変わるっていうかその白い液体が取れていくので。うん、そういうことをするといいですね。で花言葉は祝福するとか聖夜とか幸運を祈るとかっていう意味があります。はい。まあ生け方のポイントとしてはですね葉っぱの一枚一枚を大切に生けるとかその感じですかね。はい。でやっぱりクリスマスなのでヒペリカムこの前紹介したヒペリカムだとか松ぼっくりとかあとキャンドルとかそういうのと合わせると結構楽しくクリスマス感が味わえるかなと思います。まずはですねポインセチアをあのお花屋さんに行ったら必ずありますのでシクラメンの隣にありますあのあこれねってなりますからそれをちょっと発見していただけたらと思いますねはいちょっとなんか YouTube ライブのところにはいろんな言葉が出てきましたね後で読みますねはいそれでは次のコーナーに行きます。ドロップ情報ですはいえドロップ自由が丘店さんではですね今ブランケットフェアを開催中ですえっとお部屋でねくつろぐときにこう膝掛けとしても使える小ぶりのサイズのものからこう大きいねオーバーのサイズのものまでいろいろと用意されているそうですあとはこうお出かけの際とかのこうストールとかにもなるようなショートブランケットもあるということなんですねだからちょっとお好みのねブランケット探しに行くのにもいいかなと思いますそしてねこちらはねやっぱ実用性もあるんですけれども例えばインテリアの一部になったり椅子とかにかけたりしてもいいですしあと可愛いブランケットが結構多いらしいのでねあの本当に見てるだけでも癒されるようなあのところがあると思いますぜひね冬の味方になってくれる相棒をね探しに行っていただけたらと思いますこちら、えー、ブランケットフェアはですね12月の5日日曜日までとなっております営業時間は12時から、えー、と夜の7時ですねまでになっていますで水曜日が定休日ですのであのよろしくお願いしますそして宅配買取ドロップさんではですね今刺繍アイテム刺繍アイテム査定金額 10% アップフェアを開催これからするそうです12月の1日からですね始まりますで刺繍っていうのはとってもねいろんな個性があって楽しいのでそれを大切にね見ながらあの買い取りもさせていただいているということですので詳しくは宅配買取ドロップで検索されてみてくださいでこちら12月の1日から27日到着分までやっているということです今はですね本当にあの石油の値段もどんどん上がってきていろんなものの値段だとかそうあのいろんなところでねその影響が出てきてると思うんですねなのでこういうふうにですね一点一点を今,今あるものを大事にするということがすごく大事になってくるんじゃないかなというふうに思いますなのでこのすごく思い出のある品だとかそういうものをこういうところでですねドロップさんとかでねあのちょっと見ていただくっていうのはすごく有効かなと思いますこれから衣替えのね時期もありますので私もねちょっとねなんかいろんなものが出てきそうなのちょっとや,やってみようかなというふうに思ってますはい。ね
そんな感じでございますそれでは CM に行きましょうフリマアプリは送るのが面倒だし手数料も結構かかるのよねドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらずしかも手数料は全て無料あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます宅配買取ドロップで検索富永沙織がお送りしております富永沙織のサンデーブランチトークショーえ続いては、えー、今回の流行語大賞の、えー、発表に移りたいと思います、はいえー、大賞に選ばれた方には、えー、私がね作りましたコサージュを、えー、今回特別にプレゼントさせていただきますあのコロナでねこうおうち時間が長かったのでその間に生まれたものをこう皆さんにこうお返しできたらなっていうような思いで用意させていただきましたそれでは大賞を発表いたします富永沙織の流行語大賞ははい、幸せホルモンで元気になろうです。はい、おめでとうございます。よって受賞者はですね、みほつやんさんということになります。いやー、本当ね、まずね、覚えててくださったのが嬉しかったんですよね。そして私、今年一番大事にしてたことでもあったので。そう、このタイミングでまたそれを思い出させてくれて、もう感謝の一言です。ありがとうございます。そしてですね、対象に選ばれた方はこちらからプレゼント発送いたしますので、12月の3日金曜日までにメールをお願いします。宛先はサンデーブランチ885アットマーク G メールドットコムです。本部に住所氏名をご記入の上お送りください。よろしくお願いします。いやーなんか本当にあっという間でしたね。でね、今ね、また見たら、YouTube ライブの方にもね、コメントが入ってきてるんですよね。えー、夏恵さんが、言葉の美容液、これ私、実はいつも使ってる言葉で、はい、でもこ,これね、ここね、もうちょっと早く上げてほしかったな<笑>そう、あとね、アーツシさん、今年よく使った言葉は、ポルチニと首都っていう、<笑>面白いですね。そうそうそう。ありがとうございます。<笑>えっと、あ、あ、これ読めないけどアトランティックさんアリドコ,メコマンドアトランティックさん首都30分あっという間番組最後によく言ってますそうですあこれねこれなってやつね本当にあの30分短いあっという間ですね本当そうですよはいありがとうございますそっかそっかそしてねこの,あのアーカイブはですね you YouTube の東京マプラスというところにまたなべちゃんが編集してくださったのが上がりますのでそちらもご覧くださいそしてインスタグラムさおりアンダーバー富永もフォローの方していただけたら嬉しいですまだ話し足りないですがねお時間が来てしまいました次回の放送は12月26日日曜日同じく午後3時からの放送になりますお楽しみにこの番組はあなたの心をすいませんこの番組はあなたのおしゃれを心を込めて引き受けます宅配買取ドロップの提供でお送りしましたこの後も素敵な時間をお過ごしください